নমস্কার আমি দেবরাজ মুখার্জি অ্যান্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল ভ্যারাইটি আনফোল্ডেড ওয়ান্স এগেন আজ আবারও চলে এলাম একটি ব্র্যান্ড নিউ ভিডিও নিয়ে এখন সকাল পৌনে আটটা এবং আজকে আমি আপনাদের নিয়ে যাবার চেষ্টা করব বিষ্ণুপুর এর আগে আমি একবার বিষ্ণুপুর গিয়েছিলাম কিন্তু সেইভাবে রাস্তায় খুব ভিড় থাকায় আমি সেইভাবে আপনাদের সাথে ভিডিও শেয়ার করতে পারিনি এবারে চেষ্টা করব বিষ্ণুপুরের দু একটা হলেও মন্দির দেখাতে যদিও আটটা বেজে গেছে জানি না কতটা দেখাতে পারবো এবারেও রাস্তার ওপর নির্ভর করছে চলুন সবটাই দেখা যাবে আমি গুগুলে সেট করে নিয়েছি আপনাদের একবার দেখাই সেটা হচ্ছে যে আমার আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এখন দেখাচ্ছে তিন ঘন্টা তেইশ মিনিট লাগবে এখান থেকে একশো তিরো একশো তিরিশ কিলোমিটার চলুন তাহলে এগোনো যাক আমরা এখন এসে পৌঁছলাম শেতপুরের মোড়ে সামনে দিল্লি রোড সেটা আমরা ক্রস করলাম এবং এখন আপনাদের এই পথে সোজা নিয়ে যাব আমি সিঙ্গুরের দিকে আর এখানে সরস্বতী নদীর ওপর একটি ব্রিজের কাজ দীর্ঘদিন চলছিল সেটা কমপ্লিট হয়ে গেছে সেটাও চলুন এখন আপনাদের একবার দেখাবো আমি আপনাদের এই ব্রিজটির কথাই বলছিলাম অতি সম্প্রতি এই ব্রিজের তৈরির কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে দেখছেন আগে যারা এখান দিয়ে গেছেন জানেন যে এই ব্রিজটা অনেক সরু ছিল এবং পুরনো একটি ব্রিজ ছিল সরস্বতী নদীর ওপর এখন খুব সুন্দর করে চওড়া করে তৈরি করে দেওয়া হয়েছে যাতায়াতের অনেক সুবিধা হচ্ছে আমি এই ব্রিজটার কথাই আপনাদের বলছিলাম যারা এখনো পর্যন্ত এই ব্রিজটা দিয়ে যাননি তাদের জন্যই এইখানটা আমি দেখালাম আমরা এসে উপস্থিত হলাম শিঙুর মোড়ে এখান থেকে ডান দিকে বেঁকে সোজা এগোবো আপনাদের আমি পুরো রাস্তাটাই দেখাচ্ছি এখন আমরা কামারকুণ্ডু স্টেশন পেরিয়ে লেভেল ক্রসিং এ দাঁড়িয়েছিলাম চলুন আবার এগোনো যাক আগে একটা লেভেল ক্রসিং এ দাঁড়িয়েছিলাম এখন আবার একটা লেভেল ক্রসিং এসে দাঁড়ালাম এই জায়গাটার ঠিক নাম আমি জানি না কিন্তু কামারকুণ্ডের উপর আপনারা তো দেখলেন ফ্লাইওভার করে দিয়েছে সেখানে অসুবিধা হয়নি চলুন একটু বাইরে বেরোনো যাক রাস্তার কন্ডিশন আপনারা দেখছেন খুব সুন্দর আর এই লাইন চলে গেছে দূরে এইখানে পরপর গাড়িগুলো দাঁড়িয়ে আছে এই ট্রেনটার জন্যই আমরা ওয়েট করেছিলাম চলুন এগোনো যাক আমরা এখন তারকেশ্বর প্রবেশ করছি আপনাদের সামনে তারকেশ্বরে প্রবেশের তরুণ তারকেশ্বরের এখানে এসে প্রায় দশ মিনিট দাঁড়িয়ে আছি এই রুটে এইটাই সমস্যা বারবার লেভেল ক্রসিং পড়ে যাচ্ছে আমরা তারকেশ্বর 
পেরিয়ে এলাম এখন চাঁপাডাঙ্গার মোড়ের কাছে এসেছি এখানে দেখুন ফ্লাইওভার তৈরির কাজ চলছে এবং এই জায়গাটায় কিন্তু এসে প্রথম রাস্তার কন্ডিশন খারাপ দেখতে পেলাম আমরা যেমনটা আপনার এখন ক্যামেরায় দেখছেন এখান থেকে চলুন এগিয়ে যাই এবং কতটা রাস্তা খারাপ রয়েছে দেখা যাক আপনারা যেমনটা দেখলেন চাঁপাডাঙ্গার মোড় থেকে এই দামোদর নদী ক্রস করা অব্দি রাস্তাটা আমরা খারাপ পেলাম আবার এখান থেকে দেখুন রাস্তার কন্ডিশন কিন্তু ভালো হয়ে গেছে আপনারা যেমন দেখলেন আমরা এতক্ষণে আরামবাগ ঢুকলাম একটা গেট ক্রস করে এলাম আর এখন কিন্তু রাস্তার কন্ডিশন ভালো সেটাও আপনারা দেখতে পাচ্ছেন মাঝখানে রাস্তা খুব বাজে ছিল এই যে অহল্লাবাই হোলকার রোডটা এটা কিন্তু বেশ বেশ কিছুটা প্রায় দশ কিলোমিটার মতন প্যাচ খুবই বাজে আমরা মনে হচ্ছে এখন আরামবাগ শহরের মধ্যেই ঢুকে পড়েছি এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আর একটু আপনাদের দেখাই রাস্তা আমি পুরো রাস্তাটা কভার করছি এবং ফাস্ট ফরওয়ার্ড করে করে আপনাদের দেখাচ্ছি অনেকটাই আপনারা যদি মনে করেন রাস্তার রাস্তার মানে ভিডিওগুলোকে পজ করে বা স্পিডটাকে কম করে আপনারা দেখতে পারেন কিন্তু তো এখানটা আরও একটু ভালো লাগছে জায়গাটা চলুন আর একবার আপনাদের দেখাই খুব সুন্দর পরিবেশটা লাগছে এরকম একটা রাস্তা চলে গেছে আর কি আর বলবো আপনারাই দেখুন এই রাস্তা আর এই রকম খেত খামার তো আর একটু এগোবো এখান থেকে আর কুড়ি পঁচিশ মিট কিলোমিটার মতন দেখাচ্ছে বিষ্ণুপুর চলুন এবার আবার গাড়িতে ওটা যাবে চলুন তাহলে আপনাদের যেমন বললাম আর আমাদের পঁচিশ কিলোমিটার মতন রাস্তা রয়েছে বাকি জার্নিটা তো দেখলেন খুব সুন্দর আমি দেখলাম যে যদি কেউ তারকেশ্বর রোডটা ধরে আসেন তারকেশ্বর রোড ধরে এলে যেটা সমস্যা হতে পারে সেটা হচ্ছে যে ওই তারকেশ্বরের একটু আগে থেকে চাঁপাডাঙা পেরিয়ে কিছুটা মানে মোটামুটি ধরুন আমি যদি খুব ভুল না করি 
আট থেকে দশ কিলোমিটার ম্যাক্স টু ম্যাক্স এই এতটা রাস্তা কিন্তু একটু ডিস্টার্বড রয়েছে যেটা আপনারা দেখলেন তারপর থেকে রাস্তার কন্ডিশন আপনারাও দেখছেন যথেষ্ট ভালো আমার মনে হয় বর্তমানে যেহেতু দুর্গাপুর রোডে পালশিটের কাজ থেকে শুরু করে কাজ চলছে ফ্লাইওভারের আপনারা অনেকেই জানেন সেটাও তো সেই কারণেই আমার মনে হয় এই পথটা কলকাতার দিক থেকে গেলে ডানকুনি থেকে ঢুকে যাবেন আর যদি কেউ ব্যান্ডেলের দিক থেকে আসেন তাহলে আমি যেমনভাবে এলাম চুঁচুড়ো ব্যান্ডেলের দিক থেকে যদি কেউ আসেন আমি যেভাবে এলাম রাস্তার পরি পুরোটাই আপনাদের দেখিয়েছি সেই পথে আসতে পারেন এবং রাস্তা কন্ডিশন যথেষ্ট ভালো এবং ফাঁকা ফাঁকা মানে সেই ভিড়ও নেই ড্রাইভ করে যারা লং ড্রাইভ করতে ভালোবাসেন তাদের কিন্তু ভালো লাগবে আর এত দূর যদি ভিডিওটা দেখে থাকেন তাহলে আমি এখানে একটা রিকোয়েস্ট করব যে আমার চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন যারা সাবস্ক্রাইব করেননি আর যারা সাবস্ক্রাইব অলরেডি করে রেখেছেন তাদের অসংখ্য ধন্যবাদ আর ভিডিওটা কেমন লাগছে সেটা আমাকে কিন্তু একটু কাইন্ডলি কমেন্ট করে জানান আপনারা যা যেমন দেখছেন আমরা জাস্ট বনলতা রিজর্ট পেরিয়ে এলাম এবং এখন জয়পুর ফরেস্টে প্রবেশ করলাম এই জয়পুর ফরেস্ট অনেকেই হয়তো জানেন জয়পুর ফরেস্ট শেষ হবে আর বিষ্ণুপুর শুরু হচ্ছে তা এখন আপনাদের কাছে আমি জয়পুর ফরেস্টের কিছু দৃশ্য রাখব আর সেরকম হলে ফেরার পথে আমি জয়পুর ফরেস্টে একবার নাবার চেষ্টা করব এখন আপাতত চলুন জয়পুর ফরেস্টটা আমরা পেরিয়ে যাই তখন বিষ্ণুপুর পৌঁছতে লেট হয়ে যাবে এখানে যদি সময় নষ্ট করি অলরেডি দুটো লেভেল ক্রসিংয়ে আমার প্রায় আধ ঘন্টার ওপর সময় গেছে আর এখানে স্থানে স্থানে হরিণের মার্কিং রয়েছে এই সব জায়গাগুলো মানে হরিণের ড্রাই ড্রাইভ স্লো আর কি হরিণ এখান দিয়ে পারাপার করে বলেই মনে হচ্ছে আমার তো এই আর কি জয়পুর ফরেস্ট আপনাদের সামনে এখন আমরা ফেরার পথে যদি সম্ভব হয় এখানে একটু নাড়াব দাঁড়াবো চলুন অবশেষে বিষ্ণুপুর পৌঁছে গেলাম এখন আপনাদের সামনে বিষ্ণুপুরের প্রবেশদ্বার আমরা এখন বিষ্ণুপুরের রাসমঞ্চের সামনে এসে গেছি আমি জাস্ট রাসমঞ্চটা ক্রস করে পার্কিং খুঁজছি গাড়িটাকে আগে পার্ক করি তারপর আপনাদের দেখাচ্ছি আমরা এখন রাসমঞ্চ বিষ্ণুপুরের রাসমঞ্চ এসে উপস্থিত হলাম আর ঠিক আপনাদের পিছনে আমি দেখাই এইখানে এন্ট্রি গেট এখানে পঁচিশ টাকা করে পার হেড টিকিট লাগছে আর এই রাসমঞ্চ বিষ্ণুপুরের রাসমঞ্চ যেমন দেখলেন ল্যাটেরাইট মৃত্তিকা দিয়ে এই রাসমঞ্চ তৈরি এবং এখানে একটা সুন্দর বাগান রয়েছে বাগানে প্রবেশ করা যায় না ওই দিক দিয়ে মনে হয় করা যাচ্ছে বাগানে প্রবেশ আর এই মঞ্চ রাজা বীর হাম্বির আনুমানিক ষোলশো খ্রিস্টাব্দে এই মঞ্চটি নির্মাণ করেন বৈষ্ণব রাস উৎসবের সময় বিষ্ণুপুর শহরের যাবতীয় রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ এখানে জনসাধারণের দর্শনের জন্য আনা হতো ষোলশো থেকে উনিশশো সাল পর্যন্ত এখানে রাস উৎসবের উৎসব আয়োজিত হয়েছে বর্তমানে অবশ্য এখানে আর উৎসব হয় না রাস মঞ্চটি একটি অভিনব স্থাপত্য শৈলীর নিদর্শন মঞ্চের বেদিটি মাকড়া বা ল্যাটেরাইট পাথরের নির্মিত বেদিটির উচ্চতা 
এক দশমিক ছয় মিটার ও দৈর্ঘ্য চব্বিশ দশমিক ছয় মিটার মঞ্চটির মোট উচ্চতা দশ দশমিক সাত মিটার উপরের অংশ ইট নির্মিত চূড়ার কাছে একটি স্বল্প পরিসর ছাদে গিয়ে উপরের অংশটি মিলিত হয়েছে রাসমঞ্চের চূড়া পিরামিড আকৃতির চূড়ার মূলে চারটি করে দোচালা ও প্রতি কোণে একটি করে চার চালা রয়েছে গর্ভগৃহটি দেওয়াল দ্বারা আবৃত নয় বরং রাসমঞ্চের গর্ভগৃহটিকে ঘিরে রয়েছে তিন প্রস্থ খিলানযুক্ত দেওয়াল বাইরের শাড়িতে খিলানের সংখ্যা চল্লিশ এই খিলানগুলির গায়ে পোড়ামাটির পদ্ম ও পূর্ব দেওয়ালে বিষ্ণুপুরের গায়ক বাদকদের স্মৃতি অলঙ্কৃত কয়েকটি টেরাকোটার প্যানেল রয়েছে রাসমঞ্চটি বিষ্ণুপুরের প্রচলিত স্থাপত্য রীতি অনুসারে নির্মিত হয়নি এই রাসমঞ্চ দেখে আমরা বেরোলাম এখান থেকে একটা টোটো নিয়েছি আমার নিজের যে গাড়ি সেটাকে পার্ক করে দিয়ে এখানে একটা টোটো নিয়ে আমরা বেরিয়ে পড়েছি এরপরে এই পঁচিশ টাকা পার হেড করে রাসমঞ্চ এ নেওয়া হলো টিকিট নিতে হলো সেই টিকিটে টোটাল তিনটে মন্দির কভার করছে নামগুলো আমি এই মুহূর্তে ভুলে গেছি রাসমঞ্চ আর বাকি যে দুটো মন্দির আছে চলুন হ্যাঁ কি জোর বাংলা আর শ্যামরায় এই আছে রাস্তা ধরেই আমি গাড়ি নিয়ে এসেছি গাড়িটা রাস্তার কন্ডিশন তেমন ভালো নয় প্রচণ্ড কনজেস্টেড আর দুর্গা পুজো চলছে সেই কারণে ভিড়ও বেশি রয়েছে বিষ্ণুপুরে এলে এইটা একটা সমস্যা কিন্তু যে রাস্তা কিন্তু খুব ন্যারো এই জায়গাটা হচ্ছে গুমঘর রাজারা এখানে পানিশমেন্ট দেওয়া হতো আর এই দেখুন শ্যামরাই মন্দির যাওয়ার পথ আমরা ঢুকে এলাম শ্যামরাই যাওয়ার পথ একটু আগে গুমঘরটা ক্রস করলাম সেটা ভিডিওতে এলো কিনা আমি জানি না বা অডিওটা হলো কিনা আমরা এই টোটো দাদার সাথে যাচ্ছি এই শ্যামরাই মন্দিরের কাছে চলে এলাম এইখানে দোকানপাটও রয়েছে দেখুন আর এই আমরা শ্যামরাই মন্দিরের সামনে এসে গেলাম নেবে আমি আপনাদের টোটো থেকে এই টোটো থেকে নামলাম নেবে আপনাদের এখন মন্দিরটা আমি দেখাচ্ছি এই শ্যামরাই মন্দির শ্যামরাই মন্দিরের আমরা ঢুকলাম এই হচ্ছে পুরো চত্বরটা অনেকটা দেরি করে এসছি তাই আমি একটু খুব তাড়াতাড়ি ওপর আপনাদের দেখাবো চলুন চারধারটা ঘুরে দেখি এখানে যেটা সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ছে সেটা হচ্ছে অনবদ্য টেরাকোটার কাজ এই আমরা জোর মন্দিরে এলাম একটি মন্দির শ্যামরাই পাশেরটা কেষ্টরাই আসুন পুরো চত্বরটাও ঘুরে দিক এই তিনটে মন্দির যেগুলো দেখলাম তিনটে মন্দিরের জন্য একটাই টিকিট লাগছে পঁচিশ টাকা দিয়ে তাতে আমরা এই তিনটে মন্দির দেখতে পাবো রাসমঞ্চের এরিয়াটা সবচেয়ে বড় তারপরে আমরা শ্যামরাই গেলাম এবং এটা জোর মন্দির এই হচ্ছে শ্যাম জোর মন্দির এখানটা বেশ জমজমাটি আর এই সামনে মন্দির আসুন দেখাই টেরাকোটার সমস্ত দোকানই এখানে টেরাকোটার এখানে পুজো যেহেতু হচ্ছে সেই কারণে পুরো এরিয়াটা দেখুন খুব জমজমাটি একটু আগেই আমরা মারাত্মক জ্যামে পড়েছিলাম সেখান থেকে বেরিয়ে জাস্ট এই ফাঁকা জায়গায় এলাম আর এখন প্রায় একটা দশ বাজতে চললো সেই জন্য আর আমি বিষ্ণুপুরের কোনো স্পটে যাচ্ছি না এবার এখান থেকে আমার গাড়ি পার্ক করা আছে একটা লজের সামনে সেই লজটা মানে রাসমঞ্চের ওখানে 
সেই লজের ওখানে যাব তারপর গাড়িতে গিয়ে আপনাদের সাথে আবার কথা হবে এই আমরা আর এই রাসমঞ্চ দেখতে পাচ্ছেন আমরা আবার ওইখানে ফিরে এলাম এখানে সামনে আমার গাড়ি পার্ক করা আছে অলরেডি জ্যাম হতে শুরু করেছে গাড়ির কাছে যাই অনেক কষ্টে এই রাস্তা দিয়ে এলাম এসে এই যে লজ দেখছেন লাক্সারি লজ এই লাক্সারি লজের সামনে আমার গাড়ি রয়েছে এই এসে গেছি বিষ্ণুপুরে মোটামুটি এই আপনাদের দেখালাম এবারে আমি এই রাস্তা ধরে ফিরে যাব আজকে ভিডিওটা তাড়াতাড়ি এখানেই আমি শেষ করছি ভিডিওটি কেমন লাগলো অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানান নিজের ডেসক্রিপশন বক্সে অ্যাজ ইউজুয়াল আমার মিডিয়া হ্যান্ডেলস রইল চাইলে ফলো করতে পারেন আর আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব না করা থাকলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিন পাশে থাকা লাইক বাটনটা প্রেস করে দিন যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে আর খুব তাড়াতাড়ি ফিরে আসছি নতুন আরেকটি ভিডিও নিয়ে ততদিন পর্যন্ত সকলে সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন নমস্কার